ഹായ് എവരി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് എവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ ഹൻഷാ അപ്പം നിങ്ങളുടെ കുറേ ചെറിയ 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 സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എൻ ടി പി സി പരീക്ഷ എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുക എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ എക്സാം സെൻ്റർ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുക ഹോൾ ടിക്കറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കുറേ പേർക്ക് മെയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ മെയിൽ വന്ന ഞങ്ങൾക്കാണോ പരീക്ഷ അതോ ഇനി വരാത്തവർക്കും പരീക്ഷ ഉണ്ടോ ആ മെയിൽ നമുക്ക് ചെന്നൈയിൽ നിന്നാണല്ലോ വന്ന് ഞങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ബാംഗ്ലൂരിലാണല്ലോ അതുപോലെ സാറേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ പറഞ്ഞു പോയി എന്താ ചെയ്യുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരു പിടി ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങളല്ല കേട്ടോ അതിനും ആർ ആർ ബി ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഞാൻ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു ഉത്തരമായിട്ട് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഉത്തരവുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല ആർ ആർ ബി വെബ്സൈറ്റുകളിലും ഒരു പി ഡി എഫ് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രതീക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഇതായിരുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ ഫേസുകളിലായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സിയുടെ ഒന്നാം സ്റ്റേജ് സി ബി ടി നടത്താൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം ഒന്നേകാൽ കോടി കുട്ടികളാണ് ആസ്പിരൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നില്ല എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പേരുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ തള്ളിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ പതിമൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് അതായത് ഈ ഡിസംബർ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജാനുവരി വരെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സാം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫേസിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം കാൻഡിഡേറ്റ്സിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ഫേസ് ആയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇവർ ഈ എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഓരോരോ ഫേസിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സിയുടെ ടയർ ഓൺ നടത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ റിമെയിനിങ് എലിജിബിൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വിൽ ബി സ്കെഡ്യൂൾഡ് ഇൻ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഫേസസ് ആൻഡ് വിൽ ബി ഇൻറ്റിമേറ്റഡ് അക്കോർഡിംഗ്ലി ഇതിലുള്ളവരെപ്പോൾ അവർ അറിയിക്കും ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രാജുവലി അറിയിക്കുമെന്നുമാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർ ആർ ബി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ പി ഡി എഫ് ഇത് റെയിൽവേ ആർ ആർ ബിയുടെ എല്ലാ സൈറ്റുകളിലും ആർ ആർ ബി ചെന്നൈ ട്രിവാൻഡ്രം ബാംഗ്ലൂർ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സൈറ്റുകളിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ആ പി ഡി എഫ് എടുത്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടി എക്സാം എപ്പോൾ തുടങ്ങും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എപ്പോഴാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി തുടങ്ങി ജാനുവരി പതിമൂന്ന് വരെ ഒന്നാമത്തെ ഫേസ് ഏകദേശം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നാമത്തെ ഫേസ് നടക്കും അപ്പോൾ ചോ പരീക്ഷ എപ്പോൾ തുടങ്ങും എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് എക്സാം സിറ്റി എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റുക എന്നായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ദ ലിങ്ക് ഫോർ വ്യൂവിംഗ് ദ എക്സാം സിറ്റി ആൻഡ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഡൗൺലോഡിങ് ഓഫ് ട്രാവലിംഗ് അതോറിറ്റി ഫോർ എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വിൽ ബി മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ഓൺ ആർ ആർ ബി വെബ്സൈറ്റ്സ് 10 days prior to the start of their exam avaru ortrude exam ne 10 divasam mumbayitte avare exam city um exam nadakkunna theediyum adu pole thanne sc st candidates nayitte indra traveling allowance undalle train le ticket railway poduve free aayitte avarku book cheyanulla oru saugariyam orukki kodukkarundu appo attaram karyangalum ellam ennano ningalude exam date adine 10 divasam mumbayitte endiyan pattullo ningalku ariyan pattullo adhaayathu exam thodangan 10 divasulla poyana endiyan povu ningal ariyan povunnalla adhaayathu first phase le ellarkum orumichu otte oru oru date kitta allengil exam city kitta enna reethi ിലല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതായത് പത്താം തീയതി പരീക്ഷയുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്ത് വരും ഒന്നാം തീയതി ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് മെയിൽ വരും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്താൽ അറിയാൻ പറ്റും പതിനൊന്നാം തീയതിയുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്നെ വരുള്ളൂ സോറി പതിനൊന്നാം തീയതിയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒന്നാം തീയതി വരും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ ടെൻ ഡേയ്സ് ഗ്യാപ്പിൽ രണ്ടാം തീയതി ഉള്ള ആൾക്ക് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വരും അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന
information to the candidates who is not scheduled in a phase ningalku evadeyana exam city evadeyana date ennalladha kariyanam nengil ningalku nokkumba ningalku adu kaanan pattunnillengil first phase il ningal included aayittillengil ningalku kaanan pattunnathu dear candidate you are not scheduled in the present phase please wait for the intimation from rrb ennu indiyan pattum ningal login cheythu kayari kaynal kaanan pattum adhaayidhu ee first phase il ningal included illa ippolla namukku first phase nalle parayan pattullu adu gradually illa ella phase nalum applicable aanu ippolthe currently first phase il included allatha aalukal avare corresponding rrb ആർ ബിയിൽ കയറി ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് കാണാം ഇൻ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല എങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാം ഡിയർ കാൻഡിഡേറ്റ് യു ആർ നോട്ട് സ്കെഡ്യൂൾഡ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ് ഫേസ് ഈ ആദ്യത്തെ ഫേസിൽ ഈ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം ആളുകളെ വെച്ച് നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഫേസിൽ എന്തില്ല നിങ്ങളില്ല ഇനി വരുന്ന ഫേസുകളിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യും ആർ ആർ ബി അറിയിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം അവർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി ലോഗിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അടുത്ത് ഫോർഗോട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ലിങ്ക് ഇത് കുറെ പേര് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ലിങ്ക് മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഫോർഗോട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ലിങ്ക് തന്നെ ആർ ആർ ബി സൈറ്റുകളുണ്ട് അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറോ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും മിനിമം വേണ്ടി വരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈവനിഫ് നിങ്ങൾ മറന്നു കഴിഞ്ഞാലും അപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ നാല് പോയിന്റുകളാണ് പ്രധാനമായും നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ ഒന്നാമത്തെ ഷിഫ്റ്റ് നടക്കും ഏകദേശം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം ആളുകൾക്കാണ് സോ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അഞ്ച് ഫേസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്റെ അസംഷൻ ആണ് അത് ആർ ആർ ബി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശരിയാണോ തെറ്റാണോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം എക്സാം സിറ്റിയും ഡേറ്റും ഏകദേശം പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ എക്സാക്ട്ലി എവിടെയാണ് എക്സാം നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹോൾ ടിക്കറ്റും നാല് ദിവസം മുമ്പായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ഈ ഫേസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സാം സിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡേറ്റിലുള്ള ആ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഈ പ്രസന്റ് ഫേസിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ മറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ ഗോട്ട് ദർ അപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലൂടെ കയറി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ പറയാൻ പറ്റും ഇനി അവസാനത്തെ പോയിന്റ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് പലതവണ പല രൂപത്തിൽ പല ഭാവത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ് candidates are advised to refer only to the official websites of rrbs for latest updates on the recruitment process ee recruitment process ne petti ariyan idinde karyangal manasilaakkan dayavu cheythu rrb de official website gal allade mattonneyum vishwasikkaadirikkuga njan palappolum parayarunnu sir exam thodangunna inna or channel la paranjalla njan paray njan chodikkaarunnu youtube channel aanu pariksha edathunna alla ara pariksha edathunne rrb aanu pariksha edathunne appo aaraanu pariksha thodangunna karyam parayanadu adu rrb aanu parayanadu alle appo ningale ningal നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് തന്നെ കാര്യം അറിയാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു പേടിയാണ് ടോട്ടലി നിങ്ങളുടെ ആ ഫീലിങ്സ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നിരിക്കിൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവണം ആ യൂട്യൂബുകാരൻ പറഞ്ഞാലും ഈ ബ്ലോഗുകാരൻ പറഞ്ഞാലും ആ കമ്പനി പറഞ്ഞാലും ഈ കമ്പനി പറഞ്ഞാലും ഈ എക്സാം നടത്തുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ്ലി തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് അത് ആർ ആർ ബി മാത്രമാണ് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒഫീഷ്യലി കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് നൂറ് ശതമാനം സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുന്ന ആർക്ക് മാത്രമാണ് ആർ ആർ ബിക്ക് മാത്രമാണ് ബാക്കിയെല്ലാം എന്ത് മാത്രമാണ് വെറും അസംഷൻസ് മാത്രമാണ് ഊഹോപോഹങ്ങളാണ് റൂമേഴ്സ് ആണ് അത് എന്തിനുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ച മനസ്സിലാവും എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ദയവേത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ഇന്നലെ വന്ന ഒരു ഇന്നലെ വന്ന ആർ ആർ ബി ഒഫീഷ്യലി റിലീസ് ചെയ്തൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് എ